Alô, alunos! Mais um exemplo aqui de sobre máximos e mínimos dentro das derivadas. Cortando-se um pequeno quadrado de cada canto de uma cartolina de 10 centímetros de lado, correto? Conforme indica a figura abaixo, deseja-se construir com a cartolina restante, dobrada convenientemente, uma caixa de volume máximo. Determinar este volume. Então tá aqui. O que, que vai fazer? Vai cortar um picotinho aqui, um aqui e aqui. Bom, lembrando que cada lado desse quadrado tem 10 centímetros, tá bom? Se eu falar que esse pedacinho aqui tem x, né? x, x, esse pedacinho aqui, então tem x, esse pedacinho aqui tem x, esse aqui, portanto, vai ter 10 menos 2x. Confere? Muito bem. Então, de acordo com o que foi dito, o que, que a gente pode saber? Né? Cortando-se um pequeno quadrado de cada canto, uma cartolina de 10 centímetros lá, conforme de furo abaixo, desejo-se construir uma cartolina restante, dobrando convenientemente, tal, 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 tal. Muito bem. Ao tirar os pequenos pedacinhos de cada canto, então as dimensões da caixa vai acabar sendo x, 10 menos 2x e 10 menos 2x. Tá? Então, tá aí. x, 10 menos 2x, certo? E 10 menos 2x, na hora que eu dobrar. Né, na hora que ficar assim, vou fazer um desenho da caixa aqui tridimensional. Então aqui é x, aqui é 10 menos 2x e aqui é 10 menos 2x. Correto? Então o volume em função de x é 10 menos 2x vezes 10 menos 2x vezes x. Então, o volume vai ser 10 menos 2x ao quadrado vezes x, correto? O volume, portanto, será, usando o produto notável, 100 menos 20 vezes 2, 40x, menos 4x ao quadrado vezes x. O volume vai ser, colocando em ordem, Menos 4x ao cubo, menos 40x ao quadrado, mais 100. Opa, aqui é menos, aqui é mais. Mais 100x. Tá bom? Tá aí. Tudo bem. Para determinar o volume máximo, devemos, portanto, derivar a função. Então, a derivada será 12x ao quadrado, menos 40x, mais. 100, tá bom? Beleza, por 40 não, 80, se multiplicar, 12x ao quadrado menos 80x mais 100, tá? Fazendo o volume derivado de x igual a zero, então teremos 12x ao quadrado menos 80x mais 100 igual a zero, tá? Vou fazer aqui mesmo, depois a gente simplifica lá. 80 mais ou menos 6.400 menos, na calculadora, 4 vezes 12 vezes 100. 4.800 sobre 24. X é igual a 80 mais ou menos. 6.400 menos 4.800, 1.600. Raiz 40, né? Ou menos 40 sobre 24, 2A, né? daí teremos 120 dividido por 24, 5, e 40 dividido por 24, não dá exato, né? então, 40 sobre 24, simplificando por 4, por 4, por 8, Dá 5 terços. Beleza. Tá aí. Então, fazendo o estudo do sinal, tá? o A é positivo. Então, tá aqui. 
5 terços e 5. Mais, mais e menos. Muito bem. Como está pedindo o volume máximo, eu venho no ponto de máximo. Lá, ó, mais antes, menos depois. Mais antes, menos depois. Quer dizer, função crescente, função decrescente. Ó, pico para cima. Então, aqui é o ponto de máximo. Então, o valor x igual a 5 terços me dá o ponto de máximo. Então, esse o x máximo. É os 5 terços. Vamos substituí-lo na função de volume, tá? Para achar, assim o volume máximo. Então, já vou aproveitar aqui. Oh, aqui. Então, o volume de x é igual a 4x ao cubo menos 40x ao quadrado mais 100x. Então, o volume de 5 de terços será 4, 5 terços ao cubo, menos 40, 5 terços ao quadrado, mais 100 vezes 5 terços. 4 vezes 125 sobre 27, 40 vezes 25 sobre 9, mais aqui, vamos multiplicar, 500 sobre 3. Então vai dar 4 vezes 125, 250, 500 sobre 27, menos 40 vezes 25, 1000, 1000 nonos mais 500 terços, tirando o mínimo que vai ser 27, vai dar 500 27 por 9, 3, menos 3.000, mais 27 por 3, 9. 5 vezes 9, 4 e 500. Então vai dar 5.000 menos 3.000, 2.027 amos. Correto? Muito bem. 2.000 dividido por 27, 74 aproximadamente. 74,07. Então o volume máximo vai ser quando a gente tiver é, o ponto X máximo 5 terços. Então o volume máximo vai ser de 74,07 centímetros cúbicos. Tá? De acordo com o nosso nossa resolução aqui. Tá bom? Então tá aí mais uma aplicação. É da derivada para ponto de máximo e ponto de mínimo. Obrigado, até a próxima aula. Se gostar, marque positivo, se inscreva no nosso canal. Aquele abraço.